박진 외교부 장관이요 지난 18일 그 일본을 방문해서 하야시 회상과 회담을 했습니다. 이어서 기시다 총리도 만났는데요. 양국 외교장관이 회담을 한 것이 무려 4년 7개월 만이라고 합니다. 어, 이것도 그 일본은 별로 이렇게 내켜하지 않는데 우리가 어, 가겠다고 우겨서 이렇게 가는 것 같은 그런 느낌도 들고요. 또 아베 전 총리의 조문을 위해서라고 하니까 마지 못해서 받아들인 그런 느낌이 듭니다. 네, 음. 그렇죠. 어, 사실 명분으로서는 그 조문 반문이죠. 예. 예. 그렇지 않으면 그 키다 외사 아 키다 총리는 만날 이유가 음. 없었던 것입니다. 예. 왜냐하면 키다 총리로서는 뭔가 해결책이 진짜 예. 구체적으로 있을 때 만난다 그런 스탠스였기 때문에 에, 그랬어요. 키다 총리가 아, 이그 회담 끝난 이후에 네. 에, 기자들하고 그 인터뷰를 했어요. 예. 그런데 하, 그 말한 이야기가 제가 그 연산 봤거든요. 예. 말한 이야기가 그냥 조문으로 오셨다. 거기에 음. 대해서 어 자신은 사이를 표명했다 예. 이 말만 했어요. 아, 그게 끝입니까? 예, 그것으로 예. 끝이었어요. 음. 예, 그러니까 어, 30조, 40조밖에 기자 회견을 하지 않았습니다. 정말 할수 없어서 그냥 얼굴만 본 그런 느낌이네요. 네, 네, 네. 예. 저도 이그 회담한 후에 양국 그 외무성이 외무부가 발표한 이 발표문을 보니까요. 어, 이렇게 되어 있습니다. 다른 건 모르겠고 유일하게 눈에 띄는 부분이 박 장관이 그러니까 박진 장관이 현금화가 이루어지기 전에 바람직한 해결 방안이 나올 수 있도록 노력하겠다고 말했다. 이렇게 돼 있더라고요. 음, 그러니까 이게 사실이라면 그러니까 현금화 이전에 어떤 해결책을 강구해 보겠다 이런 얘기인데 우리나라 사법부가 내린 이 판단을 집행되지 못하도록 우리나라 행정부가 노력을 하겠다 이런 얘기 아니겠습니까? 음, 그런 이야기니까 어, 상당히 이상한 음, 굉장히 상황이죠. 좀 어이가 없습니다. 삼권 분립을 네. 그 스스로 그렇게 음. 부정하면 안 되는 것이고요. 음. 어, 뭐 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 하는 부분이지만 또 이게 지금 피해자들이 지금 반대하고 있는 그런 반대하고 상황 있잖아요. 아닙니까? 그런 예. 상황에서 이게 가능하다고 생각을 하는 건지 모르겠어요. 그런데 음. 음. 그게 잘안될 경우는요. 일본 쪽에서 역시 거짓말했다. 예. 또 이렇게 말하거든요. 그럴 것 같습니다. 예. 또 그러니까 외교라는 것은 상당히 신중하게 해야 되는데요. 음. 말로만 가볍게 하면 안 되거든요. 예. 예. 이게 굉장히 굴욕적이다 이렇게 느끼는 게. 또이박 네. 장관이 또 이렇게 또 했다고 보도가 됐는데요. 강제징용 문제를 협의하기 위해서 외교부가 피해자 단체, 기업, 언론인들이 참여하는 민관 협의회를 가동했다고 일본 측에 설명했다 이렇게 나오거든요. 음, 그러니까 설명만 했지 그 예. 하야시 회상하고의 <웃음> 그 외상 회담 때도요. 예. 하야시 회상 어떤 말도 하지 않았거든요. 음. 네. 그러니까 우리가 뭔가를 준비해 가지고 일본에 가서 보고를 하는 그런 느낌이 들지 않습니까? 음, 그러니까 보고를 하고 그쪽은 그냥 아무 말도 안고 듣고 있고 예. 도착을 해라. 막 이런 그 이야기잖아요. 음. 어, 상당히 좀 그래서 어제는 그 어, 위안부 관련 단체들이 예. 모여서 어, 그력적인 음. 외교를 했다. 그것을 손도 했거든요. 음, 예. 시위를 했습니다. 아, 네. 우리나라 시민단체 예, 예. 사람들이요. 예, 예, 그렇죠. 네, 예. 그럴 만한 행동을 좀 하고 있는 것 같아요. 예. 네. 그러니까요. 조금 더 얘기를 하면 정말 일본 측은 그 발표문도 그렇고 나와서 이그 관계자가 나와서 하는 얘기도 그렇고 뭘 우리 측이 뭘 해보겠다는 그런 얘기가 하나도 없고. 그냥 니들이 얼마나 잘하는지 한번 지켜보겠다. 응? 그렇죠. 이런 얘기인 것 같고요. 네, 네. 예, 그러고 이제 우리나라 측은 우리가 이, 이만큼 노력하고 있으니까 좀 어여삐 받달라. 응? 네네. 심하게 얘기하면 예. 또좀 지켜봐달라 이런 또 읍소를 하는 그런 회담이었던 것 음. 같습니다. 그리고 그 어, 전상 회담으로 어, 이어진다는 식으로 보도한 데도 좀 있거든요. 아, 예. 예, 예. 그러니까. 윤석열 대통령하고 키다 촌리의 존상 회담이 음. 이곳을 이번에 에, 박진 장관의 그 방위를 예. 어, 어, 그뭐 기초로 해가지고 음. 어, 그렇게 이어질 가능성도 있다는 식으로 그건 우리 어, 희망사항 희망사항이고요. 일본에서는 음. 그런 이야기를 전혀 하고 있지 않습니다. 음. 예. 네. 
또이박 장관이 <웃음> 기시다 총리를 만난 자리에서는요. 어, 2015년 위안부 합의는 공식 합의다 이렇게 얘기하고 네. 합의 정신에 따라서 해결하겠다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 음, 그렇죠. 예, 그러니까 이제 이용수 할머니가 음. 요새 자꾸 그런 얘기가 나와서 밤잠은 못 잔다. 어? 그렇죠. 위안부 합의는 무효다 이렇게 얘기를 음. 하셨다고 그래요. 그래서 음. 저는 여기서 이제 생각이 <웃음> 생각이 나는 게 <웃음> 윤석열 그, 그 당시 그 대선 후보가 이용수 할머니를 일본을 만나러 가가지고 그렇죠. 어, 일본의 사과를 꼭 받아내겠다 이렇게 얘기하지 네. 않았습니까? 그렇죠. 저는 그게 생각이 나는데 그럼 그건 거짓말이었던가? 음, 그거는 그 그러니까 어, 뭐 사실상의 공약이잖아요. 예. 공약 집에 그게 들어가 있지 않았는지 모르겠지만 어, 그러나 피해자들의 피해자의 대표에게 정확하게 예. 약속한 것을 음. 이제 지키지 않겠다라는 음. 행보를 하고 있다라는 것 자체가 상당히 앞으로 문제가 될것 음. 같고요. 그래서 아까 이야기했지만 위안부 관련 단체가 어제 음. 에, 그 아주 강력하게 이 정권을 비난했더라고요. 저는 진짜, 진짜 이 윤석열 정부가 정말 걱정이 돼서 그러는데요. 음. 그 약속을 지키지 못했을 경우에는 어떻게 할 것인가 싶어가지고요. 음, 그러니까 음. 그다 걱정이죠. 예. 그 나라가 자료 되는 것이 에, 모든 국민의 음. 에, 그 희망이잖아요. 그러니까요. 어, 그거는 <웃음> 그 어떤 정권이라는 것을 떠나서 어, 지금 그 정권을 응원하는 마음 다 국민들은 다 있을 거예요. 예. 그렇지 않습니까? 음. 세계에 나가서 대한민국의 위상을 높여야 되는데 누구나 다 그렇죠. 그렇죠. 예. 어, 그게 그 반대 입장에 있는 사람들도 예. 그런 마음 다 있습니다. 국민이니까요. 음. 네, 그러나 어, 그러한 국민의 에, 희망을 완전히 에, 그 줘버리는 행보를 한다면 오히려 지지자들도 도나가는 음. 거죠. 요새 지지율이 그것을 보여주고 있기 때문에 네. 조심해야 될 것입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 조금 더 나아가 보면요. 윤석열 정부가 어, 그 취임 전부터 어, 한일 관계를 신속히 개선해 보겠다 이런 얘기를 자꾸 하지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그런 의지를 보여왔었는데 어, 최근 들어서는 전반적으로 분위기가 더 어려워진 것 같습니다. 네, 그제 네. 생각엔 그런데 왜 그러냐면 일본 측은 이 아베 전 총리가 이제 사망함으로써 장기적으로는 어떨지 모르겠는데 단기적으로는 이게 지금 추모 분위기라서 그렇죠. 더이 우익적으로 이렇게 갈 수밖에 없는 그런. 당분간은 그런 네네. 의지를 보여줘야 되잖아요. 예, 기시다 예. 총리로서는. 예. 또 게다가 그렇고요. 조금 전에 교수님도 말씀하셨지만 윤석열 정부도 이 지지율이 점점 떨어지고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그러니까 이 국민 여론이 나쁜데도 불구하고 어떻게 밀어붙이려면 어떤 그 지지율이라도 높아야지 이렇게 할 수가 있는데 네네. 그것도 할수 없고 그래서 어 이게 잘못했다가 큰 역풍을 맞을지도 모르고 음. 그래서 일본 쪽에서 더 걱정하는 목소리가요. 예. 어, 이렇게 그 지지율이 계속 떨어질 경우는 음. 그 반일로 어, 갑자기 바뀔 예. 가능성이 있다. 음. 그런 식으로 보고 있거든요. 음. 예. 그러니까 지지율을 올리기 위해서는 반일 전쟁을 쓰는 것이 예. 가장 손쉽다. 그게 일본 쪽의 시각이거든요. 또그 네. 법이 나는군요. 예. 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 그래서 이런 식으로 했다가는 그 초기에 그 한일 관계 개선을 어, 한다 한다 해놓고 음. 오히려 반일 쪽으로 바뀔 수가 있다. 음. 이게 일본이 지금 그 이쪽을 윤석열 정권을 주시하고 있는 내용 중 하나입니다. 예. 그러면 이제 그 정부가 우리 정부가 좀 엉뚱한 일을 벌이지 않게 하려면 우리 이 지지율이 계속 떨어져야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 예. 그러면 반일로 하나 음. 이것도 좀 봐야 되고 예. 네. 그 박진 장관이요 그 회담을 마친 다음에 일본의 또이 성의 있는 반응을 기대한다 어, 어, 그렇죠. 라고 이렇게 얘기했지 않습니까 예, 예. 예. 어, 그게 이제 우리도 이제 이 정도 이렇게 했으니까 일본도 어느 정도 성의를 보여라 이런 그 기대를 하고 있는 것 같은데 제가 이 최근에 상케이 신문을 보니까요 전혀 그럴 의사가 없는 게 일본 극우의 입장인 것 같습니다. 음, 그렇죠. 예. 네, 그 말을 한 것은 그 음. 하야시 회사한테 그 말을 좀 했고요. 예. 어, 박진 장관이 그리고 그 
그, 시다 촌리하고 면담 했을 때는 그런 말이 안 나온 것 같아요. 음. 그 이후에 기자 회견에서 예. 어, 다시 그런 말이 나온 것이고요. 그렇습니다. 예, 그리고 또 샤토르 외교를 그 복원하고 싶다라는 이야기도 나왔잖아요. 박진 장관이요. 예, 예, 예. 박진 장관이. 네, 그러나 그것은 전상 아, 그 시다 어, 촌리하고의 면담 중에서 나온 이야기가 아니라 예. 기자 회견 때 <웃음> 희망 사항으로 이야기한 내용입니다. 예. 그래서 여기 언론에서는 그게 마치 그 시다하고 합의를 한 내용인 것처럼 음. 보도한 그러한 언론사도 있는데 예. 그렇지 않습니다. 그러니까 아까도 네. 얘기했지만 순전히 우리 희망 사항이라는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그런데 상계 신문은 아예 이렇게 대놓고 쓰고 있습니다. 배상 문제는 65년 협정으로 다 끝났으니까 어, 일본의 조력을 기대하지 말고 음. 한국 국내 문제로 끝내야 한다 이렇게 쓰고 있어요. 예, 이런 사람들하고 무슨 그 어, 타협을 하고 협상을 하겠다는 건지. 음, 그러니까요. 예. 또 전에도. 여기서 이야기를 했지만 또 키시다 자체가 미테그 독일 음. 메르린 미테그에 있는 소녀상을 저르고 해달라 그 지금 독일 촌리 쇼르츠 촌리에게 직접 말한 사람이잖아요 예. 그런 식으로 아베가 아니더라도 그런 아베 노선이 계속되고 있다라는 음. 것을 한국 쪽에서 직시해야 된다 그렇게 생각합니다. 예 결론은요 제 생각에는 솔직히 말해서 이 피해자들이 동의하지 않는 이상 이 현금화를 피할 수 있는 방법은 없는 것 같아요 네, 네. 예 그리고 이런 상황에서 일본과 어떤 뭐 비밀 합의 같은 거라도 이제 덜컹 한다든지 이렇게 하다가는 요새는 비밀 합의 같은 거 있을 예, 수가 없어요 음. 다 알려집니다 예 그러니까 어쩌자는 건지 잘 모르겠어요 <웃음> 예 잘못했다간 촛불 시위에도 일어나지 않는 건가 음, 이런 생각도 네. 듭니다 지난번에요 그 얼마 전에 저희가 오마이 t v 에서 피해자 단체 대표님하고 제가 한번 인터뷰를 하지 않았습니까 네. 그때 그이 대표님이 자꾸 이런 말씀을 하셨어요 우리 정부가 자국민 보호를 최우선으로 해야 한다 이게 당연한 말 아니겠습니까? 너무나 어느 정권이든 예. 그게 기본적인 자세인데요. 음. 그런 얘기를 자꾸 하신다는 것은 네. 우리 정부가 자국민 보호를 하지 않을 것 같은 우려가 있기 때문에 그러는 거 아니겠습니까? 그런 이야기죠. 그래서 네. 계속 이제 그런 얘기를 들으면서 어, 왜 이런 피해자들이 이런 말을 계속 반복해서 해야 하는가, 다짐해야 하는, 해야 하는가, 굉장히 좀. 씁쓸한 생각이 들었습니다. 음, 그러니까 가해자하고 피해자의 그 예. 입장이 바뀌어 버렸어요. 예. 오히려 한국이 나쁜 놈이 돼 가지고 음. 어, 일본이 다 오른데 그러니까요. 한국의 약속을 지키지 않는 어, 오히려 가해자 같은 음. 그러한 입장으로 만들어 버렸어요. 그러한 그 프레임을 완전히 바꾼 사람이 아베 존 존이었습니다. 예. 그 아베 존 존이가 사라진 이후에도 그 프레임은 그대로 남아 있습니다. 음. 이 부분을 어떻게 에, 바꿔 나가느냐? 라는 것을 생각해야 되는 입장이 현재 한국 정부의 입장이다 라고 할 수가 있죠 예, 상계신문은요 심지어 이런 얘기까지 했어요 한국 여론의 반발이 예상하, 예상되지만 그것을 설득하는 게 정권의 책무이다 이거 많이 이렇게 막 가리키고 있습니다 <웃음> 어떻게 예. 서로 뜨거할 수가 예. 있겠어요? 음. 음. 이렇게 우습게 보였다는 거 아니겠습니까 우리 정부가 그렇게 바지가랭이를 붙들고 늘어지니까 이런 얘기를 할 수밖에 없을 것 같습니다.